。好，麦卡锡被罢免之后，现在共和党到底要推谁来担任新的议长呢？现在传出哦，要推川普来接议长哦，就说有共和党员打算要推举这个川普来接任这个众院的议长，因为根据美国的法令哦，议长的职位是不需要众议员身份的。<咳>那我们昨天在节目当中也有提到说，这次其实发起罢免麦卡锡的就是川系的这些议员哦，那包含了这盖茨。为首的八个人，他们这次的跑票啊，就是一起跟民主党两个票加起来之后，超过了共和党的反对票，所以才让麦卡锡下台了。所以的确，这个川普来的可能性是有的。那再来，我们来看一下，麦卡锡被罢免之后，直接反映在这个美股、哦，美股是道琼下跌了四百三十点哦，纳斯达克指数下挫了百分之一点八七哦。所以他们讲说，啊，看起来美国的国会会陷入更大的混乱哦，因为共和党。在这个后川普时代。目前还没有继任者可以驾驭这么难以这个驾驭的一个政党，所以看起来会不会只能是川普来把整个力量统合起来呢？那麦卡锡下台之后，白宫说希望要提供乌克兰两百四十亿美元，这个后继的支持者不知道能否实现这一个事情哦，所以他们大概要花一周的时间来接替麦卡锡这个人选，来找寻来选出来，那下一任议长会不会讨好反对派呢？来大量。削减对于基辅的援助呢，不得而知哦。那但是这现在很妙的是哦。<咳>呃，佩洛西啊，因为麦卡锡下台，佩洛西被赶出了办公室嘛。佩洛西很生气啊，他说这个驱除之举哦，严重背离传统。自己担任议长的时候呢，也为前议长提供了更大的办公室哦，而且只要他想要，愿意待多久就待多久、哦。那他其实说啊，办公室空间对我也不重要啦，但是对于他们来说似乎很重要。竟然共和党的领导层已经解决了，希望他们回到对美国人民真正有重要的事情上头。那到底是？谁要这个办公室呢？现在说，哎，有内幕，这个内幕是什么？原来这个幕后推手就是麦卡锡啊，因为呢，呃，麦卡锡现在已经变成了卸任的议长了嘛，所以他也需要办公室、哦，所以把佩洛西赶出去，麦卡锡就可以用他这一个办公室啊。原来是这个样子啊、哦，卸任的这个议长，哎，也就去这个接任这个办公室。那再来，我们来看一下美国现在目前金融的危机有、哦、什么金金金秋字啊，金金融危机。那现在举照了，呃，举债了。八点九兆。高盛说，二零二四年美债的成本会创下纪录哦。现在看起来，全球的股汇啊都在双杀的情况下吗？因为呢，这个美债遭到抛售哦，引发了震荡，所以现在蔓延到其他的市场。随着美国的指标公债殖利率已经逼近了五帕，所以全球的债券殖利率哦也随之起涨，创下二零二零疫情爆发以来的最大涨幅哦。那富爸爸呢，他这一位这个亲戚呃，罗伯特亲戚哦。呃，还跟川普一起出过书、哦，他们他就讲说，现在哦，有七百二十五家美国银行都被列到了死亡名单里头了，所以市场准备好了没？要迎接新一轮的银行业的崩溃，所以美国政府也快要关门，现在四十五天嘛，续命四十五天之外呢，汽车这个工人呢也在罢工，现在不止如此哦，连这个医疗界呢，医疗集团的员工也要喊出罢工哈、哦，好莱坞不是也是之前也在罢工嘛，所以。这美国到底是怎么了？美美国正在崩溃当中嘛，所以这个马斯克就讲啊，他说现在美国首要的任务啊，应该是要解决本国的问题吧，而不是援助乌克兰哦，援助基辅哦。所以到底有没有看到问题发生在哪里啊？那所以美国现在当然很积极，想要跟中国赶紧碰碰面哦，一直不断的在放消息。十月三号的消息是说，美国官员讲，哎，王毅本月份有机会呢，在比较晚的，比方说十月中啊，或十月底啊。去访问华盛顿哦，这是外交政策引述三位知情的美国跟东亚的外交人士讲说，大概会是在这个月的时间来处理呢日益冰冻的中美关系哦，也是为这个习近平跟拜登之间，哎，会不会见面来做一个。会晤上的铺路吗？那其实时间倒转一点哦，九月二十九号，《华盛顿日报》就已经有讲说，哎，何立峰跟王毅也要访美，也是为外拜习会铺路。九月中的时候呢，也有讲过类似的消息，连续的在放风声，可是中国大陆的外交部就始终没有正面回应哦。那另外，美国的参议员也也现在要组团说要去北京，那大陆的外交部说很好啊，那欢迎嘛，呃，来促进中美正面发展，但是他没有讲说希望能够跟习。习近平见面呐、啊，大陆的外交部也没有对此做出回应哦。那首先我们来问一下郑源哥
。我们先谈美国的经济跟金融危机，现在已经提到台面上，原因在哪里？就是一九八七年的十月十九号星期一爆发的。历史上的所谓的黑色星期一 （Black Monday）， 在那一天的时候，从早上开盘，香港股市下跌了多少？重挫三十 percent。然后一连串呢、啊，就像这个股灾一样，雪梨重挫四十 percent， 然后接下来纽约重挫三十 percent， 啊，伦敦全部啊，东京全垮啊。那原因在哪里？有人说城市交易，有人说什么讲了一大堆。不过现在大家在经济学界比较公认的就是。在当时的时候，利率维持在很高的高档，然后股价同时一直上涨，因为利率高，很多资金都涌向美元，所以美元的汇率就涨。美元汇率涨的时候呢，就带动了美元的股市涨。嗯，那现在问题来了，你利率还是很高啊，是经会影响到经济动能啊。照道理，利率高的股票价格要下跌，你怎么因为美元的因素反而涨？跟现在像不像？很像，很像。嗯、所以在这种。状况底下，大家对于股票市场的恐慌指数开始上升，就想到说一九八七年那个惨状，那个时候很多银行倒闭啊，很多证券公司倒闭啊，所以在这个这种利率高居不下，然后这个股票市场又涨得看很热络的样子，每个人都害怕做最后一只老鼠，所以当一只老鼠开始跳悬崖的时候，整个就崩，是断崖式下跌，是一天之内跌掉三十 percent， 你就知道说这个恐惧感是存在的。那也正因为大家认为这种是害怕经济萧条的到来，后来一九八七年之后，也几乎整整的度了快五年的全世界的经济萧条啊。那美国联邦准备存款公司当然担心说，如果万一有经济问题、金融问题、股市问题的时候，会不会使得银行出了问题？他们的确列了一个七百二十五家，但是不是像那个。这个日裔美国人哈，这个罗伯特清崎哈，他是一个流行作家，什么富爸爸、穷爸爸这个作品的作家。我我不理不客气讲，很多观念是错的哈。他说这个可能这个叫做死亡观察名单。好，这七百二十五家大部分都是中小的银行，那是美国也是严阵以待。我个人认为大银行没问题，这几家银这些七百二十五家银行也不是问题哈。嗯啊。所以这个有点的跨大哦，但是美国最大的问题是汽车业罢工，现在医疗业罢工，所以马斯克讲对了啦哈，联邦政府应该花点心思在处理国内的问题，而不是花那么多的钞票去处理这个乌克兰的问题。乌克兰问题是永远没办法处理的问题哈，那你丢那么多钱，你把欧洲拖下深渊，只为了当时一个情绪啊，要打压俄罗斯，然后打的一个所谓的呃。自由啊，民主啊，人权啊，国际法啦、啊，其实背后都是不堪沦落的理由。只有军火商赚到，其他人都赔到了、嗯。那这个事情我们真的要持续下去吗？马斯克应该是很多我们叫做觉醒的美国人哈，开始在觉醒了、嗯。那美国如果要在海外花那么多钱干涉那么多事情，那美国就是未来的即将衰退衰落的新罗马帝国。嗯，好，请教杨老师。这次麦卡锡下台，哈，议长做了十个月不到，然后被自己党内的成员拉下台。呃，我看了美国的媒体，其实比较主流支持民主党的都在讲，这是你们共和党的内斗，极端的政治绑架了共和党。然后共和党没有错，有一些共和党这个主流对这几个人呢，将近二十个左右，是非常不满。嗯，他们曾经在委员会的时候，内部委员会的时候，都不准他们发言。啊！但是他们很坚持，这个麦卡锡跨过界，什么过界呢？啊，不是说因为他当初这个要选的时候，经过十五人投票他才上来，啊，所以呢一直对有一些怀恨，这里面是有一些。我看到美国媒体对他们这八个人呢的访问，你不要忘记还有三个人是弃权投票啊，所以总共十一个人。但对八个人访问呢，有一半以上都说问题在预算，他没有帮我们守住预算。嗯，所以各位，我觉得这一次麦卡锡下台，真正的两大因素，第一个其实是那个美国政府结构性的大预算，嗯，越来越庞大，这里面现在还夹杂了一个就是乌克兰的援助案啊。美国的国会有一个动作叫做 C R， 他们有一个动这个运动叫做 Never C R，C R 是什么？就是持续性的决议，这是什么意思？也就是说，去年。这个预算是怎么样的一个有关于机构的人事运作的这些基本的这些预算哈、哦
，去年是怎么样，我们今年就怎么样，那变成一个常态。那他们就觉得，然后呢，慢慢的塞，慢慢的变大，嗯，所以呢，共和党是反对这个东西。那我其实看到，只有在呃支持共和党的少部分的媒体有讨论到这个问题。第二个要责任责怪责怪的是，我觉得麦卡锡你自己啦，他太自大了，太有信心了，他应该去打电话给川普啊。虽然川普现在是忙着要出席一些这个就是出庭，那这些人都听川普的。第二个，他应该去让民主党知道啊。我让你民主党过关嘛，对不对？这个预算案延后四十五天，然后呢之后再延后就不会出问题。那结果呢？你现在全体一致的否决我，那民主党自己没有想清楚。你把麦卡锡搞下去之后，接下来的人会让你如意吗？至于在就是中美关系哈，呃，我觉得其实这是一个现阶段，因为拜登要选举，加上内部的政治经济的问题，然后呢，他要出现一个高层之间的互动跟护栏。这个可以理解，这也符合中国大陆的一直以来的对外政策，相互尊重，彼此合作。可是，哦，我觉得结构性的问题是不会改变的。贸易战、科技战，你看雷蒙多现在说，针对华为的这个手机啊，显然告诉我们的这个科技战的作为要加强。嗯，哦，他昨天这么讲嘛，所以啊，法国一个哲学家讲了一句话，我最近很喜欢举这个例子，叫 Raymond a h o n 啊，阿红，他在一九四八年说美苏的这个对抗啊。呈现了一个什么，叫做不太可能的战争，但不可能的和平。哎，什么意思？这和平是不可能的。但不太可能的战争的意思就是说，其实因为战争的成本太高了。然后呢，战争呃不太可能发生，可是仍然有一丝机会。至于你说和平，哦，这个两个国家中美之间的这个竞争对抗，最后还是。尤其是华盛顿，嗯，叫打压压制中国的挑战还是不会停止的。所以这种不太可能的战争、不可能的和平，会不会是接下来这五到十年中美关系的真正的主轴呢？嗯，好，我们来请教将军。那美国的这个金融危机，我认为问题是在经济的表现。经济表现有问题，就会有金融危机这方面的。这些这些挑战，这些困扰，我们看呢，我认为我把把它归纳，大概有五个因素。第一个是美国的国债太高，你看有时候有事没事我们就看到美国要关门了，因为钱发不出来了，又要追加预算，要不然它就关门了。美国的国债三十三兆美元太高了，太高了就有两个方法，第一个继续举债啊，你三十三兆变成三十四兆继续举债，你这个太包袱太重了。第二个，这些国债要付利息，有利息的负担，你怎么办？嗯，你看国债太高，没办法解决，你妈打不掉，你一直在垒，这个墙一直在，这个障碍一直在，一直在，造成他这个金融金融表现，你这个金融危机就要来了，经济表现差，那紧接着会影响到金融危机。你看多少家银行，对不对？都都面临这个方面的这这方面的困扰的问题。第二个是美国赤字贸易赤字，就入超太大，贸易赤太多。二零二二年在去年，美国的贸易赤字就是。顺就逆差啦，就是呢，他买太多东西了，一一点二兆美元那么多。但是美国的服务贸易还赚，美国服务贸易还赚了两两千多亿。嗯、那一点将近一点二兆减掉两千亿美元，美国在去年的贸易赤字还是高达了九千五百亿美元，贸易赤字太多了。你看将近一兆，他都每年都一直这样子，都赤字，就是拿未来的钱现在先消费掉了。那你这个未来钱要不要还？要还呐、啊，所以贸易赤太高，没有办法压住。这是问题，这结构第二个问题，所以没办法解决。嗯、第三个通通膨，美国的核心通膨也蛮高的，虽然去年高达这个百分将近到了百分之七，但是今年来看哦，整个来看，今年也是通货膨胀也是将近百分之四点八，四点八会影响，因为通膨一高之后，会影响到大家的消费，消费能力会降低，因为通货膨胀了，大家会会保守，消费行为一保守，你的整个整个经济的表现就会下滑，因为你的市场。萎缩了嘛，会变成这个状况。它通货膨胀高，没办法压在三以下。三，我们都台湾都会认为受不了。而且，目前美国的通货核心的通膨率是百分之四点八，是稍微高的，它控制不住。这是第三个问题。第四个问题，我认为是利率。美国的核心利率目前是百分之五点二五到百分之五点五，这利率高不高？利率一高，大家投资会缩手，因为你要向银行借钱来投资啊。但利率很高，你要不要借？嗯，那我就不借了，不借你就没投资，嗯、没投资。整个经济表现就会下滑。
所以核心利率也高了，百分之现在是百分之五点二五到百分之五点五了，是高。最后一个问题，我认为是制造业，美国的制造业大概在的美国全部里面制造业是百分之二十五一千，那现在已经降到百分之十二点四，因为其他的被这被这个金融业、保险业、服务业做取代了，那制造业就萎缩。以前在一九七年代，美国的制造占全世界的占比是百分之四十，现在美国制造在全世界占比只剩下百分之十七点四了。制造业萎缩，制造业是一个国家国力的根本，制造嘛。结果现在这你变成金融业、服务业，或者是其他保险业，这这些衍生性的商品，对实质上的经济上的表现是有限的。所以，我们看美国这五大问题，一时两刻没办法解决，所以它的金融危机一直存在的。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，来关注一下中美之间的科技战哦。现在这个华为的五 G 新基地台呢，说去美化，然后他们还有一个黑科技独步全球。因为看到华为的广告文案当中讲说，这个五瓦超低耗电的，呃，只能点亮一小盏节能灯吗？不，它还可以点燃一个。这个五 G 基地台哦，所以这五 G 基地台它支援百分之九十九的深度睡眠，然后只需要唤醒这个毫秒级的关断哦，所以看起来这算是一个科技业的一个创举哦，可以解决掉这个五 G 设备本来比较耗电的问题。现在只要一个灯泡的这种五瓦的超低功率就可以达成这个五 G 的这个基地台的电量。那另外我们看到这个美国西方。这个是不是封杀都没有效果？因为华为的 Mate 六十哦，它现在到底是搭载什么样的晶片呢？日本的电子研究公司哦，它就拆解了华为之后，发现说，哎，这个麒麟九千 S 哦，是透过中心十四纳米的制程来制造的，在经过一些特殊的技术处理之后，所以它这个晶片的性能就可以逼近七纳米的处理器了。所以哦，原来是用这样的一个方式达成到它可以完成像七纳米处理器处理一样的这种。呃，功能。那我们另外来看一下这个沙特阿拉伯，他们现在旅游局也跟华为来联手打造数位旅游的一个新体验哦，所以也是看中现在有这个五 G 的技术哦，所以现在沙特阿拉伯当然是选择跟华为来合作。但是呢，我们来看一下雷蒙多、哦、他的一个讲法，是不是因为这一次哦，一直不断被大家 P 图说，哎，为华为代言哦，让雷蒙多觉得颜面无光哦。他就说，现在种种有关华为晶片的技术取得的报道，令人非常的不安呐、啊。所以呢，商务部啊需要更多的方法来落实对于中国大陆的出口管制。但是这样的管制有办法吗？我们来看到这个英国这边一个英国俱乐部主席哦，史蒂芬他就讲说，嗯，现在这个美国很着急啊，因为看到华为突破了这样子的一个限制，所以像疯了一般。我们来听一下。That they can be long-term, unending supremacy of the West in the world. We just heard that Huawei have produced a new phone with a new chip, and America is going mad trying to find out why, where, and how it was made. And I think that that is a sad、um, misreading of the realities of the world. I said, I, I told you, when you banned the chips, all you've done is motivate the Chinese to make their own chips faster. The, the Chinese ability to succeed, to educate themselves, to work hard. Is unparalleled in the world. 好，所以不断的这样提出这个晶片战哦，在大陆的学者来看，他说美国想要在台海落下新幕、哦，就不光是黑幕、哦，他们现在是针对芯片，那就是我们台湾讲的晶片哦，想要落下这样新幕，把新冷战弹给中国大陆嘛？那其实这个新的遏制政策就是一种新冷战的战略核心内容，包含了科技战、贸易战、数位战、市场战，还有意识形态战哦。落下这样的新幕，也反映出台湾的问题的复杂性。以及中美战略竞争的一个新特点，所以。白宫也向北京打招呼啊，就说接下来很快这一个新版的芯片跟制造设备的出口禁令很快就会公布了。这是路透社引述美国官员的一个讲法，所以呢，大概会在十月上半个月，十月初哦，就会公布新的一个禁令。那分析师指出，这个新的禁令可能也会使得这个中国大陆的本土晶片产业更加的艰难。再加上，如果现在中国大陆本土哦，一直呃，美国在讲说他们好像哎有经济下滑的一些。
风险呐、啊，所以他们讲说，哎，可能连筹措资金都会面临到巨大的挑战，感觉上面又在持续在唱衰中国大陆哦。但是呢，德国的媒体的看法不一样，他们认为说，这个芯片之争哦，中国一直在巧妙出牌哦。这个是《新苏黎世报》的一个评论，他们说，其实美国这个芯片冲突呢，中国倒是精精打细算，在长远来看，可能还不够。在这个芯片领域哦，其实美国实施新制裁，反倒。北京哦，没有这个愤怒的拍桌子，倒是深思熟虑，巧妙的出牌。所以他觉得说，在这样子的一个对战当中，中国大陆反而是很冷静，在出牌，在应对的。那再来，我们看看这个十一长假哦，除了我们讲到了说这些华为的手机的这个销售量非常之好之外，其实很多人原本是要去看华为手机的，结果到了华为门市的时候。变成去看车了，就说哎、欸，其实原本是要来看 Mate 六十，但是后来也被车吸引了。所以其实哦，在这个十一长假，很多的人去看车，连试驾都要提前预约哦，这个排队排得很长啊。那另外我们看看这个全球现在电动车的市场，中国和大陆已经市占超超过了一半。那比亚迪现在已经要上了全球的电动车龙头哦，倒是 Tesla 在今年的 Q 三就第三季数据公布，有一点惨了、哦，已经感觉上面好像。这个被比亚迪给碾压哦，那现在看起来，比亚迪只差三千多辆，有望超车 Tesla， 夺下二零二三全球纯电动车销售王的宝座。那所以现在欧盟就很着急哦，就一直说，哎，你是不是有补贴啊？就一直在做一些反补贴的调查。那中国呢，这个机电商会就批评说，哎，你根本是在扰乱市场，你都没有证据，然后你根本严重在损害权益哦。那所以。现在加拿大自己啊、哦，不不，意大利自己哦，就已经开始演绎说有一些奖励的计划，要来保护他们自己的国产车，来应对这一场竞争。那我们先来问一下杨老师。我觉得华为在九月二十号的时候，孟晚舟他的一个演讲中提到一个很重要的观念，叫做全面智慧化 （AI or intelligence）。哦，嗯，就不是一般我们讲的人工智能。那全面智慧化的意思，其实是指在从这个物联网、互联网到万物互联，然后呢，所有的这些相关都连接，这个变成加强人工智能的全面整合。嗯，啊，以前我们的网络这个叫互联网，那现在物联网就是所有的这些有电子标志的，你说汽车也好，家庭也好。监视器也好，或者是手表也好，其实都可以连接。嗯，那这里面一个很重要的是，那你这个连接就是五 G 才做得到这样子个连接。嗯，而这里面的就是叫做入门的设施、入门网络的设施，还有核心网络的设施的设备，你要有够这个能力。到目前为止，说句实在话，要达到全面智慧化的这样子的一个环境，只有华为它的相关的。五 G 设施，那刚刚提到嘛，甚至可以都做到省电的这种情况。然后呢，成本对不对？以及它的效能。现在德国一些欧洲的国家开始要更进一步的，要针对五 G 的设备要进华为。之前其实针对核心的这些设备哈，它只是说呃要尽可能排除，但是呢，要把整个市占率呢，华为的在这五 G 设备里面市占率维持在百分之三十五以下。现在德国说，二零二六年以前呢、啊，要把它压到二十趴以下。那他要求德国的三大电信设备商去做到。三大电信设备商说，这要花几百亿欧元。哦，第一个，第二个，就我刚刚讲的，你替代的是什么东西？你拿什么东西来替代？你就做不到真正的全面智慧化的这个走向。那你就只能只是做自己的五 G 设备的速度。但是呢，当你的车子、当你的家庭、当你的电。这个电视或者是手机都要连接的时候呢，哎，碰到问题，那只有华为有那个 solution， 这不是设备而已哦，这要有解决方案。因此呢，我觉得其实，在政治人物做这些决定的时候，都没有看到科技往前走的大方向，那都只是看到目前比较明确这一块。而科技人呢，因为这是一个 business， 他眼前可以赚，他为什么告诉你说，哎，我们未来可能会亏得更多呢？所以这个作为政治人物对于现在的这这个。政治经济跟科技的理解一定要更加深化。嗯，好，来请教郑源哥。这个
，基地台的耗电功率啊，绝对是一个历史性的突破。嗯，我给大家知道一个数字，大家知道什么状况？现在的五 G 的基地台。包括我们台湾的，包括大陆啊，不管用华为的、用中兴的，它大概使用的都是在三千瓦特到三千五百瓦特，是这样的一个耗电的功率。但是现在只要五瓦特啊，换句话说，你在家里点个五瓦特的灯泡，你都不一定能看得懂、看得到书的亮度啊。嗯，这样就能够运作一个基地台，不能不说，这是耗能、节能上一个超级突破。那对于。这个很多人要拒绝华为哈、哦，说不可以让华为五 G 啊去投标的哈、哦，那些人可能要撞墙了啊、哦，因为这省电差距太大。因为五 G 基地台是非常耗电的，对通信公司都是一大笔支出啊。那、啊、我不晓得哎，爱立信啊、诺基亚他怎么跟啊？不晓得美国要怎么限制啊？雷蒙多可能想太多了啦哈。那、哦啊、出台一些什么新的什么控制设备？我觉得他打压华为的手机。前后几年，三年，华为突破了。当然，美国人很没有面子，嗯、他们觉得我美国 Uncle Sam United States of America， 我打压任何一个国际上的企业，哪一家企业不打？嗯、打压 HTC， 台湾企业 HTC 手机不见了，打压友达，友达快挂了。嗯，打压这个日本的头西吧，头西吧也半死半条命了。嗯，那现在有哪一个公司他打不倒的？没有，只是另一家华为。没想到华为王者归来，所以他现在。这个恼羞成怒啊，要加码。这个英国四十八家俱乐部哈、啊，这个 Stephen p a l e y 啊，哈，他讲的是说，这个中国一定做得出来。哎，的确啦，因为即使半导体不是大家想象中多了不起的科技，在理论实物上都有太多的数据，但是麻烦就工艺能不能做得出来？比如说有些东西台积电做得出来 ，Intel 做不出来，有些东西三星跑到前面去。那现在中国大陆哈中中心呐哈国际啊急急起直追，这本来就是一场公益的竞赛，但是美国要把它当做政治武器。那如果美国真的是要在台海弄一个新幕啊，铁幕主要有个新幕，要在搞新冷战，其实倒霉的是台湾。为什么？全世界所有这种铁幕最后都是用军事解决。嗯。好，来请教将军。这个美国跟中国大陆的科科技战呢、啊，可以看这一个华为算算是逆袭成功啊，应该可以这么来看。你看它这个基地台，它基地台非常小，像一个它像一个烤面包机那么大，它只要五瓦，因为它可以百分之九十九深度睡眠。但是一到睡眠模深度睡眠模式，它用力量用力量是非常的低、嗯，所以用力量低还有一个就是电磁波，因为我们一天每一个人用的。用这个手机大概是七点五个小时，基地台就比如就是二十四小时在运作，那这样子你的你非常一省电，表示你的电磁波是非常的小，而且手机上面的感应的要非常敏敏感、嗯，因为这个电磁波非常小，但是我可以所有的讯号我都可以收到。那为什么华为它能够突这个逆袭成功？我认为它两个，第一个它肯花钱在这个研究，你一发现研究之后就会突破，它它不省钱。他说：“我不缺钱，把这个钱投资在研发，那研发成果。第二，他人才多，不管是物理学家、数学家、化学家、精算师，哇，那么多都来做，大家来做研究，两千多位，大家来开发吧，就这样子让他逆袭成功。而且他卫星工厂多，你看那个图像传感器，就是我们讲的摄像头，它是由昆仑跟京东来做的，那还包括了这个指纹的传感器是由汇顶来做，然后它的另外一个的。”这个传这个影像传感器是由斯威特来做，然后显示面板，我们这个面板，它面板的话是由由京东跟诺维信来做。你看它都它有卫星，它卫星是卫星工厂是齐备的。你要摄像头，你要这个面板，或者是传感器或什么，它都有这个卫星的公司。这些卫星公司一整个出来，华为手机就出来了。而且现在华为从五 G， 它现在已经开始研发五点五 G。你看它它现在这五 G 还没有。通通通都广泛的，还没有每一个人说人手一机的。他现在说，我现在研发五点五机了。你看看他这样，他他做跳代，就让人家现在变成一种，他由红海模式变成蓝海模式，变成我他他要领先，继续领先。他现在的出货量，我们可以看到、啊、出货量占。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾。北京清华大学法学博士蔡正元，主持人好，大家好。前国安会副秘书长杨永明，翟轩好
，大家好。前空军副司令张延廷，陈俊豪，大家好。好，来看一下这个马英九马前总统哦，出席亚洲前瞻峰会，他说这个台湾就是两岸的问题哦，不能假手外国解决啊，那也不可以，也不可能要求他国为台湾牺牲。他认为呢，外国政府如果希望两岸的关系稳定的话，最好的方式啊，就是鼓励两岸积极的对话交流，才能够避免台海发生战争或者是一些冲突哦。那我们来看看，就从乌克兰来看台湾呢、哦，因为现在西方提供乌克兰的弹药。要，呃，有一些官员就警告啦，这个北约跟英国的官员就讲说，哦，援助乌克兰的弹药已经是见底了呀。那连美国的五角大厦也对资金的耗尽哦发出了警告，加上现在波兰呐、啊、斯洛伐克也都是陆续的转向哦，因为波兰喊出说不再军援乌克兰，所以西方会不会放弃乌克兰呢？斯洛伐克现在大会的啊、呃、不大呃国会的大选出炉，亲俄的政党胜出哦，也是说要停止援乌。那现在就是看拜登哦，拜登因为讲说有一个重大的援助乌克兰的重大演说即将要发表哦，那这个到底是会发表什么样的内容呢？他说会说明信守对于乌克兰承诺至关重要，但是会不会也有可能这个重大演说是哎不再援助乌克兰呢？现在大家蛮瞩目这个重大演说会是什么样的一个内容哦。那当然。台湾也很关注啦，为什么呢？因为如果他继续援助乌克兰，好像有些人就会觉得说，哎、欸，那代表说你对我们台湾的承诺也是会继续下去哦。所以，呃，所以很多人关注这样的一个话题。那我们看现在两岸的关系哦，这个解放军又有一款无人机，哎、欸，攻击二首次现身到台海的空域哦。那这攻击二无人机号称这个陆版的美军死神，那他也是第一次。呃，跨越海峡中线，那它机翼下方有装有六个武器挂架，最多可以携带十二枚小型的飞弹。呃，人家也问到了这个国安局，哎，这、就是国安局长蔡明燕哦，就说，哎，会不会现在台海很危险啊？他讲法说，目前没有看到台海战争一触即发的讯号。但是呢，解放军并没有放弃对台这个侵犯的意图，在能力不足的部分呢，我们目前有两方面哦。他说，第一个呢是呃，解放军对于台湾发动联合登陆作战的能力还不足，然后另外呢、就是抗击外军介入的能力还不足、哦，所以他说，哎，就是看到解放军有这两大问题，所以看起来哎，应该还不至于现在会台海有这么危急的状况。那再来，我们看一下。解放军的军情哦，呃，国安局说的确在九月份有异常哦。他说大陆的高层哦，似乎在九月下旬的时候，在福建大城湾的军演研判是这个习近平正在整顿火箭军，透过演习来加强对于军队的控制。那的确呢，连金融业现在都感受到这个。嗯，兵凶战危哦，要备战极端情况。金管会就提到说，哎、欸，有要求客户资料能够在第三地有效的备援，一旦碰到战争或是重大的天灾、极端的情境的时候，能够满足民众的基本需求，尤其是提款。万一战争发生的时候，哎、欸，第三地可以让大家来提款。那另外美，美方哦，现在正在积极布局印太。呃，日本跟美国的防长会谈，然后重申台海和平的稳定的重要性哦。日本还提前自己哦，呃，比原定的计划提前一年，将在二零二五年来购买比较老型号的战斧来。战斧导弹来加快部署的速度哦。那可是呢，现在目前冲绳这边呢、啊，因为美军的基地要搬迁嘛，这个普天间基地哦，这个迁址计划现在还是卡在那边。玉成丹尼哦，他不理会这个日本日方政府所提出的劝告，哎，这种有压力的劝告跟指示哦。那预料呢，也会继续来跟中央提出反制哦，就双方可能会来继续对簿公堂，因为冲绳人真的是受够了美军在这个地方哦，他们自己还有很多的统。统计就是说，哎，有这种，比方说性侵的案件啊，或者是让他们的民众不堪其扰啊，所以冲绳人对对于美军的反感非常的高啊。你还要搬迁，还要破坏他们的生态地，他们是觉得不愿意接受这个事情啊。那再来，我们看看，呃，美国现在国会啊，研究处他们最新的研究报告说，在美国二零三零年代要。卖给澳洲哦，大概三到五架维吉尼亚级的核动力攻击潜艇的计划。要是呢，北京发现有理由认为说澳洲是不是使用维吉尼亚级潜艇的方式，可能不如美国海军有效率哦。所以相关的军售的威慑力哦，威慑力哦，可能会被削弱。这个是英国的《卫报》的一篇报道。那我们另外看一下，现在南海的紧张好像似乎小马可是。
是也是一直摆出强硬的状态啊。他说不会找麻烦，但是也不会退让。他说现在会强烈的、坚决的来捍卫菲律宾的领土以及。渔民的一些权益哦，那中国大陆的海警也有回应他，他就说，嗯，非国的船只在闯仁爱礁啊，他们会全程跟监，而且有效的来做一些限制。现在就是因为这个菲律宾的渔船哦，在黄岩岛这一边区域，呃，因为冲撞造成了三死，所以小马可是就说，哎，一定会尽一切努力来追缉啊，追凶哦。所以他们就讲说，呃，这意在言外的讲说，嗯。可不会进行过度的臆测啦，但是这样的一个情况发生，到底是为什么呢？因为他们其实哦是质疑说，这个这个事情是不是中方所造成的？那现在他们也有另外一个讲法是说，哎，应该是这种不明的商船撞击死亡，所以有可能是一场意外。那首先我们来问一下郑源哥，马英九一直非常关心两岸的问题，前一段时间他也不断的主张九二共识。一定要成为政府啊对大陆的基本政策，但是民进党当局认为九二共识就是锁进中国，认为九二共识就是一国两制，所以鸡同鸭讲不会有什么结果。只要民进党当政，马英九的呼吁就不会成为可能实现的事实，因为马英九是认为世界各国应该鼓励两岸进行对话，而不是。增加冲突，但这个美国可能表面上是会认可这样的态度，你们多交流、多对话。但事实上，交流对话要触及核心问题，就不是美国所乐见的、嗯。什么叫核心问题？到底台湾是不是中国主权领土的一部分？嗯、那这个是一个很关键的，也是大陆一再坚持跟主张的。美国是从来没有否认，但是也默默的表示不太承认。所以两方面在这方面的领土争执几乎是没有什么太大的空间，嗯，但是至少可以缓和啦。就是我们这个问题暂时不谈，我们先把谈别的问题，这是有可能的。可是台湾事实上是在往台独的路线在加快脚步，像搭高速列车的前进，这一点呢、啊、是一个很大的变数，这也不是马英九苦口婆心所能够控制的。至于说台湾是不是乌克兰，哎呀，我现在马英九也当然很关心这个问题啊。台湾不会是乌克兰，放心，台湾会比乌克兰还要惨、嗯、因为台湾是个海岛嘛，哈<笑>，放心啊、呃，对，所以大家、呃、不用太理会太多了，真的是客观环境就是如此，作为战场的管理也是如此哈。那乌克兰能够撑多久？拜登能够发表重大演说，一个战争要靠别人提供资源的话，这个战争本身呢、啊、就有个局限性。现在欧洲也打得一穷二白哈。这个老百姓也开始有了怨言，我不晓得政客还要盯多久，不清楚啊。蔡明燕讲的也不能说错了，目前没有看到解放军有要准备公海的一个一个充足的一个啊备备战的行动，导致台湾很积极的备战哦。可他可是他讲的也不能说错，他说解放军对台湾的登陆作战能力还不足，然后说这个他这个。阻止这个区域拒止，就是抗击外力介入的能力，就是抵抗美军介入能力还不足。可是相对的，台湾抵抗解放军的能力远远不足。美国介入台湾的战争的能力也远远不足，因为双方面没有人阻的、啊。那没有人阻，如果真的爆发战争，那倒霉的是谁？就是我们啊。嗯，好，所以战争发生的地点就是倒霉的地点哈。那不晓得国安局局长蔡明燕有没有估算一下，这样台海战争，台湾人准备死多少人？你要准备多少收尸袋？可能蔡明燕作为国安局局长，有责任去把这个数字估算清楚，坦白告诉来保信，来做一个选择。而且他认为说，解放军忙着在整顿这个火箭军，哦，整顿火箭不假是会加强对解放军的控制。蔡明燕到底懂不懂大陆的体制啊？啊，大陆的体制很简单。就挡住一枪，没有别的、哦嗯、所以这个跟军队的控制跟演习没有关系、哦、不要扯在一起。金融业要在第三地，不管人寿保险公司、证券公司、银行、证券商，要在第三地找备援的基础，我百分之百赞成、啊、那其实最安全的地方、哦、可能摆在福建，比其他上海比这地方更安全。<笑>你摆在菲律宾是吗？你要摆在美国太远了。嗯、你摆在日本那,那也很难讲、哦、所以、哦、建议你们思考一下，啊，不能把它香港大概也可以哈。嗯，这个美国积极要布局印太，那日本买那个老旧的战斧飞弹当然有一定的用处，但是面对一系列的先进的东风导弹
，我不晓得日本有什么样的底气啊，可以讲一些大话跟混话。美军基地。冲绳对簿公堂只是讲讲而已啦，最后美军基地还是完成他的需要。讲的不客气人，在美国的眼中，当时的琉球反团协定里面规定的很清楚，美军有留在琉球的权利，因为琉球不是日本的领土。讲再讲一次，琉球不是日本的法定领土，啊，那日本跟琉球是战败国，战败国就要接受战胜国，呃，依相关条约所做的处置。嗯，好，我们来问一下杨老师。乌克兰战争现在到了一个关键点，一方面来自于各国的经济援助、军事援助、政治支持都在快速递减中。那关键其实是美国的国会议长拜这个麦卡锡被罢免下来，大家都看到的是，好像是共和党的内斗、极端政治，呃，这个拜登跟川普的这种各使其招。嗯，没有错，但关键为什么会有这一次的罢免？就是那个预算案、拨款案。那这里面的关键其实就是开支过大，还有一个呢，援助乌克兰。嗯，比较保守的共和党员受不了了。现在这个东西，连麦卡锡的四十五天到十一月十七号的那个临时的拨款案。都已经把乌克兰援助案排除掉了。嗯，你觉得新议长上来会通过这个援助案吗？现在昨天，拜登打电话给，就是这个泽连斯基，放心了、啊，我们的政治支持还是持续。前两天，北约的外交部长在乌克兰，除了俄罗斯跟白白俄罗斯之外，另外还有五个哦，跟北约有关系的国家里面，就是罗马尼亚的首都聚会啊，共同的表达外交支持。嗯，那你的国防部长到哪里去？同时跟乌克兰连接的匈牙利、波兰还有斯洛伐克，我们提到，现在已经都决定停止援助乌克兰。而这三个国家事实上是过去在东欧最强力，因为他们觉得唇亡齿寒嘛。尤其是波兰，哦，西部乌克兰过去曾经是波兰的土地啊。嗯，所以这个战争打到现在哈，大家已经精疲力乏。那然后呢，政治上的支持。已经越来越弱，军事上现在弹源要尽，然后呢，经济上预算卡关。我觉得哈，那就看看在十这个应该是 Newsweek 啊新闻周刊所登的，那它的英文我是找到，但是其他的英文的转载并不多。是一个讯息呢，拉夫罗夫俄罗斯的外交部长说，我们在一九九一年俄罗斯承认了乌克兰的主权独立，嗯，所以他们是认当初一直。到这个战争之前，俄罗斯跟乌克兰是有邦交关系的嘛？但是呢，他如果承诺不加入任何其他的军事联盟，战争是有可能停止的。哎，他讲了这个话，哦，但我现在没有看到太多的转载。嗯，中文的报道上倒是蛮多的。我觉得接下来如果在 APEC 的习拜会里面，如果谈到如何去进行乌克兰的停战或和谈，也就是说，哦。习近平跟拜登能够谈到这个问题的时候呢，当然这个就有机会。其实大家都已经累了，那乌克兰的这个情况呢，当然要怎么和谈呢？这是另外一回事了哈。讲到的黄岩岛这个中非之争，各位，这个争议是不会断的，主权岛屿的争议这个是不会浪的，嗯啊，但是呢也不会扩大。美国想要做大它，很清楚，美国想要做大它。嗯所以呢，就在你看旁边的巴彦岛里面，这个四个基地还不够，还要再增加两三个。然后呢，在吕宋岛的北部也要再增加，是针对巴士海峡，但是基地都不大，也就是说不太可能比你日驻日或驻美的这个美军基地。所以呢，它往往可能是补充，可能针对南海啊、哦，然后呢，让日就做什么呢？让菲律宾觉得哇，我有美国的这个支持，但菲律宾很懂啦，他也只不过是在这边做。就是做他该做的事，但是呢，不会把这个事情过大。那我觉得，当然媒体会把它做大了。那至于真正的会不会变成一个战争的冲突，我个人认为各方都在克制。嗯，好，请教将军。哎，乌克兰战争呢、哦，到目前为止、哦，我认为对乌克兰来讲是不利的，因为在泽连斯基刚开始的时候就战略失算，然后现在又没有办法，不知道如何去中战，这问题就大了。他不知道如何去中战。嗯没有办法
，变成了这个力有未逮。现在这个是北大西洋工业组织三十个国家，现在给供给他的这些武器啊，都已经不够了。那还包括其他的十个，总共四十一个国家供应武器弹药给乌克兰，到现在为止大家都有点疲乏了。那他怎么样去发扬火力？而且从春季攻势到秋季攻势，整个一将近一年的时间。整个乌克兰，它收复的领土是它失去的百分之零点三。如果它要收复这十二万五千平方公里到百分之百，你百分之零点三到百分之百要三百年，乌克兰真的要打三百年吗？嗯，你看他那么努力，一百二十多个旅，包含特战旅、空降、空空降旅、机步旅，还有后备旅，通就是一百二十个旅，通通出动，收复百分之零点三。我们可以看得出来，后面现在大家都有点点。美国在这一方面已经支援他四百五十亿美元的军援，那到现在武器弹药不够，而且现在美国他自己啊也捉襟见肘，因为美国的自己的经济的状况并不是非常的好，他还要去支援乌克兰战争，不管是经费也好，军援也好，武器装备也好，都有这方面的困难度啊。所以乌克兰要怎么样去终战，这是个问题。他怎么样去结束，他到现在为止没有这方面的办法。所以说，我认为他问题非常的大。第二个，我们来看呢、啊，这个在海峡。这个尤其西南西南空域，中共的这个攻击二的无人机出来了。攻击二无人机啊，它它第一次出来，因为它平常出来是 B C K 洞洞五啊、洞洞拐啊、T B 洞洞洞洞幺，还有的双尾蝎这些无人机，或者是我们讲到的这个翼龙翼龙无人机。哎，这个为什么这个攻击二要出来了？哎，攻击二出来了，表示说它在尤其在东沙岛这附近，还有台湾的西南的空域，在那做活动。那最重要，他我认为有两个。第一个，中共的攻击二，它是外销到中东，外销到非洲，它是量产，非常的大。将来如果要台海要战争运营的话，攻击二绝对会出来，因为它是负责打击，它上面有有这个电子光学相机，还有这个远距红就红外线定位，还有一个雷距镭射测距，电子光都有了。它这样镭射测距，镭射测距还有一个镭射导引系统。所以它下面六个挂载可以挂十二个镭射导引弹对目标做攻击，嗯，所以有类似美国的死神无人机，有点像，嗯，是这个样子。但是它问题是，问题它量产。第二个，它现在往台湾海峡这边在在做活动，那将来的话战场运用一定会有这个我们讲攻击二，这个这个还有其他系列的无人机。所以我们可以看到这两点。那第三个就是说，中共在大城湾呢这一次的军演呢，跟以前有三个明显的不同。第一个规模比以前更大。它以前的规模，这个登陆跟反登陆也并没有那么多的兵力，这是大什么大兵力。第二个呢，第一次征用民用的滚装货轮，它以前不是用不征用的，用自己的动拐幺动或者动拐两、动拐五这些两栖作战舰。哎、嗯，这是征用民用的这个滚装货轮过来了。换句话说，这一方面的话，有有有民转军的这种这种这种模式已经在建立了。第三个，它一地，以前的时候是一地啊，现在跑到当面来了。以前跑到浙江或者是在。这在舟山那边去做反登陆跟登陆演习，现在跑到台湾当面来了，由于一地也变当面。我认为这三个，我这些都有，都有一些这些争候，都有跟以往不一样。我认为要抽，要这个把这些这些蛛丝马迹啊，把它归纳出来。中共对台湾动物有哪些模式？这样子我们才能够有所应应。嗯，好，我们先休息一下，光之后忙回来。